അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സമാസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷൻ വിഭവമാണ് പഴംപൊരിയും ബീഫ് റോസ്റ്റും ഞാനിത് ആദ്യം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടോ അതെന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിലുള്ളത് മധുരവും എരിവും അത് എന്ത് കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരിക്കലെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അത് കഴിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്ര എടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊരു ബാറ്റർ രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കത് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത്തപ്പഴമാണ് ഏത്തപ്പഴം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചു കോരാം ഒരു നാലായിട്ട് ഒരു പഴം നമ്മൾ നാലായിട്ടാണ് ഇത് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരാം നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇടുക ചൂടായി ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വെക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം അത് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂക്കണം ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സൈഡ് മറിച്ചിട്ടിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് മൂപ്പിച്ച് കോരിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബീഫ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ബീഫ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് സവാള ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണിത് അത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്കിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആദ്യം അതിലേക്ക് കുറച്ചുപ്പൂടെ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം എങ്കിൽ ആ ബീഫ് റോസ്റ്റ് അത് റോസ്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് വരാതുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി നല്ലതായിട്ട് ചതച്ചതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇത് ബീഫ് വേഗിച്ചതാണ് ഇത് കുക്കറിലിട്ട് വേഗിച്ചെടുത്തതാണ് അത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ട് വേഗിച്ചെടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ടു ടീസ്പൂണോളം തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കുക പിന്നെ പെരിഞ്ചീരക പൊടിയാണ് അത് ടു ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കണം അടുത്തതായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി നമുക്കൊരു ഒന്നൊന്നര ടൂസ്പൂണോളം ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഇറച്ചിയിലിട്ട് വേഗിച്ചതാണ് എന്നാലും ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ചെറു തീയിൽ വേണം ഈ സമയമെല്ലാം വെച്ചിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബീഫ് വേഗിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളമുണ്ട് അത് കുക്കറിൽ വേഗിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് വെള്ളമുണ്ട് അത് നമുക്കിതിൽ യോജിപ്പിക്കണം ഇതിൽ ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ വെള്ളമാണിത് അത് നമുക്ക് ഈ ബീഫിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നല്ല ഇപ്പം തീ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി 
വരണം ബീഫ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ട് വേഗിച്ചതാണ് അപ്പൊ ബീഫ് വേകാനായിട്ട് സമയം നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വരണം ഓക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനി പഴംപൊരിയിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരിക്കലും എങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് കഴിച്ച് നോക്കണം എങ്കിൽ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു